യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ പി എസ് സി ചെയർമാന് നേരെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട്ട് പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് നേരെയും കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി ആർ കാർത്തിക്കും വി എസ് അനുവും കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് കുമാറുമാണ് ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാർത്തിക്ക് ചേരുന്നു ആദ്യം കാർത്തിക്ക് മാർച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് ഒരു വശത്ത് കെ എസ് യുവിന്റെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഇന്ന് എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് പാർട്ടികളിലെ യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ഇന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ ആദ്യം അണിനിരുന്നത് ആർ ഒ എഫ് ആണ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് അല്പം മുമ്പ് നോർത്ത് ഗേറ്റിന് സമീപം പോലീസ് പറഞ്ഞു പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ആർ ഒ എഫ് പ്രവർത്തകർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസ് രണ്ട് തവണ ജലപിരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആർ ഒ എഫ് പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രധാനമായും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ചോർന്ന സംഭവത്തിലും പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യത സംശയ നേരിടായ സാഹചര്യത്തിലും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്നൊരാവശ്യമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യവുമായാണ് ആർ ഒ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഗേറ്റിന് സമീപം എത്തിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഘർഷാവസ്ഥ അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറല്ല അവർ അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിക്കും പ്രസ് ക്ലബിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഇവരെ പരിഹസിക്കുന്നതായി ഇവർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ച അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം പിന്നിട്ടിട്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സന്നദ്ധമാകാത്ത സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നു മുതൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഡോക്ടർമാരെത്തി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കെ എം അഭിജിത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരുടെയും ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കും ഇതിനുശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ചും ഇവിടെ നടക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് അക്രമ ശക്തമാകും എന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ ഉടനീളം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സംഘർഷാവസ്ഥ ഒക്കെ അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു ആർ ഒ എഫ് പ്രവർത്തകർ നോർത്ത് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡിന് ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിലായി നിലി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയാണ് ഒരു വശത്ത് കെ എസ് യുവിന്റെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹവും തുടരുന്നു ശരി കാർത്തിക കെ എസ് യു സമരം നടക്കുമ്പോഴാണ് സമരത്തിന് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പിന്തുണയുമായി യു ഡി എഫ് യുവജന സംഘടനകളും മറ്റും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വി എസ് അനു കൂടി ചേരുകയാണ് അനു ഇതിനിടയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തുറന്നു അവിടെ കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു എന്നൊരു വിവരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ശരത് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വീണ്ടും തുറന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരടക്കമുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡുകളടക്കം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇതിനിടയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ തന്നെ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഒരു കെ എസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ എസ് യു സമരപ്പന്തൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഈ യൂണിറ്റ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ ഇവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് മാർച്ചായി എത്തി ഈ സമയം പോലീസ് സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷൻ സമീപം വെച്ച് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലല്ലാത്ത മറ്റ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെയും ഈ സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷൻ സമീപം തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഏഴുപേരെ മാത്രമായി ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടു ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏഴുപേരും തങ
അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനെ തങ്ങൾ എതിർ നിൽക്കില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ എസ് എഫ് ഐയും ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും മാർച്ചോടുകൂടി ഈ കെ എസ് യുവിൻ്റെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തി അവിടേക്കാണ് ആർ വൈ എഫിൻ്റെ അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെ എസ് യു സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച എത്തിയത് ഈ മാർച്ചിന് നേരെ രണ്ട് തവണ പോലീസ് ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇന്നലെ തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിലാകെ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഒമ്പതരയോടുകൂടി തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് അധ്യാപകരും മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സാർ അനുവാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും എ എസ് എഫിന് പിന്നാലെ കെ എസ് യുവും യൂത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ കോഴിക്കോട് പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിനീഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു വിനീഷ് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം മാത്രമാണുള്ളത് പോലീസ് ജലബേപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോഴിക്കോട് ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചു അല്പസമയം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സമയം ഈ ദേശീയ പാതകളെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഗേറ്റിലേക്ക് അതായത് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം ഗേറ്റ് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും മുദ്രാവാക്യം ോട് കൂടി ഇവിടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡ് പിടിച്ച് കുളിക്കുകയും കുളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പി എസ് സി ഓഫീസിൽ പി എസ് സി പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി വിവാദങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഈ കേസിലെ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രതിയായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കുത്തി കേസിലെ പ്രതിയായ പോലീസിൽ പോലീസ് സെലക്ഷൻ ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവാദത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ക്ഷമിക്കണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വരയ്ക്ക് മാർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു അതെ അതെ വീണ്ടും ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നൂറോളം പ്രവർത്തകരാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പാലത്ത് നിന്ന് മാർച്ചായാണ് ഇവിടെ സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇത് എപ്പോഴും മൂന്നാം തവണയാണ് ഇപ്പോൾ ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നത് തീർത്തും പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീർത്തും ജലബീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചും ഒക്കെ ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയാണ് ഇപ്പോൾ വിനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പിരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രവർത്തകർ കൂട്ടം കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ ആ പരിസരത്ത് സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായും കൂട്ടം കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതും കുറെ ആളുകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയും ദേശീയ പാതയിൽ ദേശീയ പാതയിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും സംഘമായി സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗേറ്റ് രണ്ടാം ഗേറ്റിന് നേരെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനെതിരെ ഇതിനിടെ പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പോലീസ് ഇപ്പോൾ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തകർത്തകത്ത് കയറുന്നത് സമരക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോഴിക്കോട് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത പല പ്രവർത്തകരും റെയിൻബോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ തയ്യാറായി തന്നെ ജലവിരംഗിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം തീർച്ചയായും സംഘടിച്ചു തന്നെയാണ് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എസ് എഫ് നടത്തിയ മാർച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ അക്രമസക്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടിച്ചു തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അക്രമം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിനേഷ് വീണ്ടും ചേരുകയാണ് വിനേഷ് എന്താണ് ഇവരുടെ അടുത്ത ഭാവം ശരത്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവർ ആദ്യം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചോടു കൂടി പിന്തിരിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച മട്ടാണ് നേരത്തെ കുത്തിയിരുന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുത്തിയിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടു കൂടി ഇവിടെ റോഡിൽ നിലയർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ ദേശീയ പാതയിൽ വീണ്ടും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കാരപ്പറമ്പ് വഴിയും മറ്റും വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വഴിയും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലും പോകുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ബൈക്കുകൾ പോലും പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും കാണുന്നില്ല ഇതാ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർ എന്ത് ഏത് വിധേനയും അകത്തു കയറും എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ചിലവേ പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനിയും റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീഷണികളുമായി തന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായെങ്കിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായതോടു കൂടി ഒപ്പം തന്നെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി പ്രവർത്തകർ പിന്തിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരത്ത് വീണ്ടും റോഡ് ഉപരോധവുമായി പോവുകയാണല്ലേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഒക്കെ പ്രവീൺ അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും സ്ഥലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം പിന്നെ സ്ഥലത്തുണ്ട് യൂത്ത് പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവർ റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പോലീസ് ഇവരെ മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാനില്ല എന്നത് കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോഴും റോഡ് ഗതാഗതം ഈ കോഴിക്കോട് ബാങ്കിലൊരു ദേശീയ പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ദേശീയ പാതയിൽ റോഡ് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി അരങ്ങേറുകയാണ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബാരിക്കേഡ് തീർത്ത് പി എസ് സി മുന്നിൽ പോലീസും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല തവണ ജലപീരങ്കി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോലീസ് ഇടവേള